హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ రెసిపీ ఏంటంటే తెల్లగపిండి రొయ్యల కూర ఇది ఆషాఢ మాసంలో తెల్లగపిండి అందరూ తింటారు కదా సో ఇలా రొయ్యల్లో వేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకా తెల్లగపిండి చాలా మంచిది హెల్త్కి ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలకి తెల్లగపిండి చాలా మంచిది మీకు కనుక రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలా చాలా చూద్దామా ఫస్ట్ ఒక కడాయిలో నేను ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఒక కప్ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి అలానే పచ్చిమిర్చి చీలికలు ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు కొద్ది కరివేపాకు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు పచ్చివాసన పోయి కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి అలానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ప్రాన్స్ ఇవి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే టెన్ డేస్ వరకు ఉంటాయి మీకు ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో తెలియాలి అంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ షేర్ చేస్తాను ఆ వీడియోని చెక్ చేయండి అలానే ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని మగ్గనివ్వాలి రొయ్యల్ని ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఫ్రై ప్రాన్స్లో సాల్ట్ వేసాము సో ఉప్పు జాగ్రత్తగా వేసుకోండి అలాగే కొంచెం పసుపు కారం కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రొయ్యలు ఉడకడానికి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మొత్తం అంతా కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు రొయ్యలు ఉడికే వరకు మీరు ఉడకనివ్వాలి రొయ్యలు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు వన్ కప్ తెల్లగపిండి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు తెల్లగపిండితో పాటు ఈ వాటర్లో ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవుతుంది ఇది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది సో మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని ఒక పది పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి సో ఇప్పుడు కనుక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా వచ్చింది సో వాటర్ అంతా ఆల్మోస్ట్ ఇంకిపోయింది బట్ ఇంకా స్టిల్ వాటర్ ఉంది సో డ్రై అయ్యే వరకు ఇలా ఇప్పుడు మూత లేకుండా డ్రై అయ్యే వరకు లో ఫ్లేమ్లో ఇలా ఫ్రై చేసుకుని డ్రైగా అయిపోయిన తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకుంటే తెలగపిండి రొయ్యల కూర రెడీ అయిపోయినట్లే ఇది రైస్లోకి బాగుంటుంది అలానే చపాతీలోకి కూడా బాగుంటుంది మీకు కనుక రెసిపీ కనుక నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో రొయ్య నేను చెక్ చేస్తున్నాను చూసారా చాలా సాఫ్ట్ కుక్ అయింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్